。这个被六个黑人包围住的女孩是来自中国的梁小静，在身边都是冠军的情况下，梁小静电动马达爆发，直接吓坏了对手。在领先的位置，保持住，梁小静，保持住。这是众星云集的二零一九年多哈田径世锦赛女子一百米预赛，七个赛道里六个全是黑人选手，那中间唯一一抹红色的身影格外美丽动人。现在这个满脸微笑、充满着黄种人气息的女孩，就是咱们的宝藏级别的选手梁小静，年仅二十二岁就闯出中国女子田径的一片天，获得了多项短跑项目的冠军，还不满十八岁的时候就在南京青奥会上以十一秒六五的好成绩夺得百米冠军，简直是从小跑到大，很难想象梁。小静这样小小的身躯里，竟然蕴含着这么大的能量。一米五八的身高，短跑极度的劣势，却次次突破极限。田径赛场的斗士说的就是他。梁小静更是打破了中国女子田径历史，首次在奥运级别的比赛中晋级。比赛都是残酷且没有道理的，女子一百米竞争激烈，她的对手个个高的不行。第二道的这一位，更是非洲冠军奥卡多巴雷。上届世锦赛的冠军也在这里，可以说能够来到这个赛场的人就没有哪一个是差劲儿的，都是他们国内最顶尖的一批。梁小静该如何应对？这场比赛又会产生什么样的传送呢？瞬间。全场安静下来，所有人的眼里只有跑道上的七位选手，这是他们的舞台。随着发令枪响，七个人就像是哪吒的飞天剑，划破云霄，穿刺而出。其中梁小静更是佼佼者，她的起步非常快，就连上届世锦赛的冠军也被梁小静甩到了身后，全力冲刺，毫不妥协。最终，瑞士选手率先抵达，梁小静紧追其后。瑞士选手十一秒一七位列第一，梁小静则是十一秒一八，零点零一秒之差位于第二。在坎邦迪旁边拿得第二啊。不但起跑非常的好，而且后头还能挺得住。梁小静练的真的是不错，这把最好状态拿出来了啊！这很接近 PB 了，十一秒一八几，正好 PB 十一秒一三。这组直接把特里鲍伊给挤到第三去了。特里鲍伊这个赛季状态真不错，曾经也是十秒这个八的选手啊。这样的梁小静在这个小组拿到了第二强势半决赛，起跑就是这样，它本身就是很占优势的一个环节啊。前五十米都，这是中国女子田径创造的最好成绩。就连这些黑人选手也没有想到，一米五八的黄种人竟然可以爆发出这么可怕的实力。梁小静却做到了。之后的梁小静继续在田径事业深耕，信。可惜最近她不小心阴阳了，希望她好好保重身体，尽早恢复。作者前段时间也阳了，去医院打了三天吊水，休息了七天才恢复。这七天医生让我多喝热水，每天一片维 C， 药也按时吃，我都照做了，感觉比第一次阳感官上舒适很多。虽然还是不舒服的体验，但是感觉得到身体还是有余力，在药物的帮助下可以暴打二阳病毒的。大家注意安全，尽量不要经历这样的时刻。祝愿梁小静和观众老爷们健康平安。